அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு நஸ்ரீன்ஸ் ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப டேஸ்டியான கிறிஸ்பி டெண்டர் ஜூஸி சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் நம்ம வீட்லேயே எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒன் கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கணும் இது இந்த மாதிரி நம்ம நீளமாக ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஃபார்மில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சிக்கன் நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக இதில் ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எம்எல் மோர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம இந்த சிக்கனை இதிலே சோக் பண்ண விட்டுடலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு எக் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் ஒரு கிளாஸ் மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பவுலில் ரெண்டு கப் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் இது கூட நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த எக் மிக்சரையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு செமி திக் பேட்டர் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிட்டத்தட்ட பஜ்ஜி மாவு பதத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பவுலில் ரெண்டு கப் மைதா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வீட்னஸ்க்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேப்ரிகா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இட்டாலியன் மிக்சட் ஹர்ப் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் இல்லைனா நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த செமி திக் பேட்டரில் ஜிஞ்சா கார்லிக் பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆட் பண்ண எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட முக்கால் கப் பிரெட் கிரம்ஸ் இதையும் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா கிரன்ச்சி டெக்ஸ்டர்க்காக இதில் ஹாஃப் கப் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸோடு நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கன் அந்த லெபானில் போட்டு சோக் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதை நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பேட்டரில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க அதில் நல்லா கோட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸோடு நம்ம பவுடர் கோட் பண்ணிக்கணும் நல்லா கோட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கையால் ஜஸ்ட் ஷேக் பண்ணி விட்டோன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளோர்லாம் நமக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் கோட் பண்ணிக்கலாம் இதே மெத்தடில் எல்லா சிக்கனையும் கோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா சிக்கனையும் கோட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் வைக்காதீங்க உடனே ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சூடாக சாப்பிட்டா தான் அந்த சிக்கன் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இல்லைனா அந்தளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்காது இப்போ எல்லா சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் மீடியம் ஹாட் ஆயிலில் எல்லா சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நம்ம ஃப்ளேமை ரொம்ப ஹையில் வச்சோன்னா சிக்கன் எல்லாம் ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆகிடும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பி அண்ட் டெண்டர் ஜூஸி சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலே நம்ம இந்த சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸை வீட்டில் ஈஸியாக செஞ்சாச்சு இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் கார்லிக் பேஸ்ட் அப்புறம் மயோனிஸ் இது கூட வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிப்பியோட லிங்க் கூட என்னோடய வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் அட்டாச் பண்ணுறேன் வேணும்னா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க கிட்ஸ் கூட இந்த ரெசிபி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த லாக்டவுனில் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபிஸ் கண்டிப்பாக பிடிச்சிக்கும் நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அஸ்லாம் வலைக்கும்